வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் அன்பர்களே எங்களுடைய ஸ்ரீ ஜோதிடப்பீடத்தின் சார்பாக உங்களை சந்திக்க விரும்பும் நான் உங்கள் பண்டிட் விஜய் நிறையா ஜோதிட சித்தாந்தங்களை பதிவிட்டு உங்களுடைய ஆதரவை பெற்றுக்கொண்டிருக்கும் நான் உங்களுக்கு கோடான கோடி நன்றி செலுத்த கடமைப்பட்டிருக்கேன் இப்போ நிறைய ஜோதிட சித்தாந்தம் பேசுகிறோம் இப்போ வந்து ஒரு தொலைந்து போன பொருளுக்கு நாம் பரிகாரம் சொல்லி நான் பரிகாரம் சொல்லி அது கிடைச்ச ஒரு ஆனந்தத்தை உங்களிடம் பகிர்ந்து பகி பகிர்ந்து விட பகிர்ந்தெடுக்கிறேன் அதாவது ஒரு கும்பலக்கண ஜாதகம் அந்த கும்பலக்கணத்திற்கு ரெண்டாம் அதிபதி குரு சிம்மத்தில் இரண்டாம் அதிபதி லாபாதிபதி சிம்மத்தில் அந்த கும்பலக்கணத்திற்கு இரண்டுக்கும் பதினொன்று குடியரசு சிம்மத்தில் இருக்கார் அவங்களுடைய ஜாதகத்தில் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு பொருள் தொலையக்கூடிய ஒரு காலகட்டம் அவங்களுக்கு பொருள் தொலைஞ்சிருச்சு ஆனால் அது அவங்க வீட்டுக்குள்ளே தான் இருக்குது அவங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியலை ஸோ அப்போ என்கிட்ட வரும்பொழுது நான் அவங்களுக்கு என்ன சொன்னேன் அப்படின்னா கும்பலக்கணத்துக்கு ஏழாம் இடம் வந்து சிம்மம் சிம்மம் தான் வந்து புதுக்கோட்டை மாவட்டம் திண்டுக்கல் மாவட்டத்தை சுட்டி காட்டக்கூடியது சிம்ம வீடு அப்போ அவங்களுக்கு ரெண்டாம் அதிபதி குருவே தனகாரகனே எங்கே இருக்கார் சிம்மத்தில் உத்திர நட்சத்திரத்தில் இருக்கார் சிம்மத்தில் உத்திரம் நட்சத்திரத்தில் இருக்கார் இந்த உத்திர நட்சத்திரம் என்பது உடைந்த நட்சத்திரம் உத்திர நட்சத்திரம் உடைந்த நட்சத்திரம் உத்திர நட்சத்திரம் சிம்மத்திலையும் வரும் கண்ணிலையும் வரும் அனைத்து ஜோதிட அன்புகளுக்கும் இது தெரியும் அப்போ அந்த சிம்ம வீடு வந்து புதுக்கோட்டை மாவட்டம் அவங்க கும்பலக்கணம் கும்பலக்கணத்துக்கு ரெண்டு கூடிய குரு பகவான் சிம்மத்தில் உத்திர நட்சத்திரத்தில் இருக்கார் அப்போ ஒரு பாவகத்துக்கு நேர் எதிர் பாவகம் வந்து சொல்யூஷன் கொடுக்கக்கூடிய பாவகம் ஒரு பாவகத்துக்கு நேர் எதிர் பாவகம் சொல்யூஷன் கொடுக்கும் அப்போ அவங்க வந்து பொருளை தொலைச்சாச்சு முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை தொலைச்சிட்டாங்க ஒரு ஒரு முக்கியமான ஒரு ஆவணத்தை அந்த ஆவணம் இருந்தால் தான் அவங்க பணமே எடுக்க முடியும் வைக்க முடியும் முக்கியமான ஒரு ஆவணம் மிஸ் ஆகிடுச்சு அவங்க வீட்டுக்குள்ளே இருக்குது அவங்க இல்லை வெளியில் போய் தான் மிஸ் ஆகிடுச்சுன்னு அவங்க புலம்பிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்போ வந்த நேரத்துக்கு அவங்களுக்கு அந்த பிரசன்னம் போட்டு இங்கே உங்கள் வீட்டில் இந்த இடத்துல உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே தான் இருக்குது வேறு எங்கேயும் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஸோ நீங்கள் வேணால் ஒரு பிரார்த்தனையாக காணிக்கை எடுத்து முடிஞ்சு வச்சு பிரார்த்தனை பண்ணிக்கோங்க நான் சொல்லக்கூடிய தெய்வத்துக்கு ஒரு பிரார்த்தனை வைங்க த்ரீ டேஸில் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் அந்த கோயிலுக்கு போயிட்டு வாங்க உடனே அவங்க பிரசன்னம் பார்த்தோன்னே கிடச்சிருன்னு வந்தாச்சு உடனே அவங்க சரிங்க நீங்கள் எந்த கோயில் சொன்னாலும் நாங்கள் போய் செய்ய தயாராக இருக்கோம் அப்படிங்கிறாங்க அப்போ அம்மா புதுக்கோட்டையில் இருக்கக்கூடிய அரைக்காசு அம்மன் புதுக்கோட்டையில் இருக்கக்கூடிய அரைக்காசு அம்மனுக்கு பிரார்த்தனை செய்யுங்க உங்கள் உங்கள் முக்கியமான ஆவணம் கைக்கு வந்துடும் ஸோ உங்கள் பணமும் உங்களுக்கு கிடச்சிடும் தைரியமாக போங்க இன்றைக்கே இப்போ வீட்டில் போய் காணிக்கை எடுத்து மஞ்சள் துணியில் முடிஞ்சு வைங்க ஏன்னா அவர் குருவாக இருந்தனால குரு பொதுவாக பொருளாதாரத்துக்கு குரு தான் காரணம் கும்பலக்கணத்துக்கு ரெண்டு கூடையவரே குரு தான் லாபாதிபதியும் குரு தான் அந்த குரு ஏழாம் இடத்துல வக்கிர கதியில் சூரியனுடைய நட்சத்திரம் உத்திர நட்சத்திரத்தில் இருக்கார் அப்போ உடஞ்ச நட்சத்திரத்தில் இருந்தனால ரெண்டாம் இடம் காசு உடைந்த நட்சத்திரத்தில் இருந்ததுனால ரெண்டு காசு அது போய் உட்காந்த வீடு சிம்மம் அது உட்காந்த நட்சத்திரம் உத்திர நட்சத்திரம் அந்த உத்திர நட்சத்திரம் உடஞ்ச நட்சத்திரம் அப்போ காசை ரெண்டாக உடைச்சா அரை காசு ஆகுமா இல்லையா அதனால் அரை காசு அம்மன் அது மாவட்டம் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் அங்கே இருக்கக்கூடிய அம்மனுக்கு வேண்டுதல் பண்ணி எடுத்து வைங்க கண்டிப்பாக உங்கள் டாக்குமெண்ட் கிடச்சிரும் உங்கள் ஆவணம் கிடைக்கும் உங்களுக்கு பணம் தேடி வரும்னோ அதே மாதிரி வீட்டில் போய் அரை காசு அம்மனை பிரார்த்தனை செஞ்சுட்டு அவங்க முடிஞ்சு வச்சு அந்த பொருள் திரும்பி வந்த ஆத்ம திருப்தி போதும் எனக்கு ஸோ என்னுடைய பரிகாரம் என்பது வித்தியாசமாக இருக்கும் ஒரு பொருள் தொலைஞ்சிருச்சா அதுக்கான ரெமிடி என்ன பண்ணணும் என்ன செஞ்சால் கிடைக்கும் கிடைக்குமா கிடைக்காதா ஓப்பனாக சொல்லிடலாம் ஸோ அந்த முறையை தான் நான் பண்ணிக்கிட்டுருக்கேன் மீண்டும் உங்களை ஒரு நல்ல ஒரு சூழலில் சந்திக்க விரும்பும் நான் உங்கள் பண்டிட் விஜய் வணக்கம் வாழ்க வளமுடன்